السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سکرین کے اوپر کوئی بھی سمپل میسج کس طرح سے پرنٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ویریبل کے بارے میں تو ویریبل کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ ورڈ میں ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کا ڈیٹا ہوتا ہے ٹائپس آف ڈیٹا اب ریئل ورڈ میں کون کون سا ڈیٹا ہے کامن جو ڈیٹا ہے نمبرس نمیرک ڈیٹا جس کو ہم انٹیجر ڈیٹا بولتے ہیں ٹین ٹوینٹی تھرٹی یہ نمیرک ویلیوز آتی ہیں اور کس ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے پوائنٹس میں ڈیٹا ہو سکتا ہے ٹین پوائنٹ فائیو ٹوینٹی پوائنٹ تھری پوائنٹس میں ڈیٹا ہو سکتا ہے اور کس ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے ہمارے پاس لیٹرس ہو سکتے ہیں اے بی سی وغیرہ سملرلی کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے سپوز کہ ورڈ لکھ دیا تو ڈفرینٹ ٹائپس کا ہمارے پاس ریئل ورڈ کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے سیم ایز اٹ از جب ہم کمپیوٹر میں کسی ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو بھی ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کے ڈیٹا کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے اب کمپیوٹر میں جب ہم ویلیو سٹور کرتے ہیں تو یہ ویلیوز کوئی نہ کوئی اسپیس لیتی ہیں کوئی جگہ لیتی ہیں جس طرح سے کمپیوٹر میں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے یونٹس کون کون سے ہیں یونٹس ہمارے پاس سب سے بیسک یونٹ ہے بٹ بٹ اسٹینڈ فار بائنری ڈیجٹ اب بائنری ڈیجٹ کون سا ہمیں پتا ہے کمپیوٹر کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ ہے بائنری لینگویج جس میں دو ڈیجٹ آتے ہیں ون اور زیرو اب بٹ اسٹینڈ فار بائنری ڈیجٹ کہ اگر ہمارے پاس ایک بٹ کی میموری ہے تو اس میں ایک وقت میں یا ون سٹور ہو سکتا ہے یا زیرو سٹور ہو سکتا ہے سملرلی دوسرا یونٹ ہمارے پاس آتا ہے بائٹ جب ہم آٹھ بٹس کا کمبینیشن بناتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے ایک بائٹ تو اگر ہمارے پاس ایک بائٹ کی میموری ہے تو اس میں کتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے آٹھ بٹس تو اسی طرح سے میموری ہماری انکریز ہوتی جاتی ہے جیسے ریئل ورلڈ میں ہم گرامس کلو گرامس اس طرح کے یونٹس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو یا ریئل ورلڈ تھنگس کو میئر کرنے کے لیے اسی طرح کمپیوٹر میں ہم ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے بٹس بائٹس کلو بائٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس ڈیٹا کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کی ٹائپ کیا دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اسپیس کتنی چاہیے کتنا لارج اماؤنٹ کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے بعد آتے ہیں ویریبل کی طرف ویریبل کیا ہوتا ہے اگر ایک ہم ایگزامپل ڈسکس کریں کہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے اب گھر بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے گھر بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہم اگر دیکھیں تو وہ اسپیس ہے اگر ہمارے پاس اسپیس ہوگی جگہ ہوگی تو ہم اس کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے تو ہم کنسٹرکشن نہیں کر سکتے سملرلی اگر ہم نے کمپیوٹر میں دو نمبر کو ایڈ کرنا ہے سپوز کے ٹین پلس ٹوینٹی یہ دو نمبر ایڈ کرنے ہیں تو دو نمبر کو ایڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ان کو سٹور کرنے کے لیے اسپیس ہو جگہ ہو تبھی ان دونوں نمبر کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جب بھی ہم کمپیوٹر میں بات کریں گے دو نمبر کو ایڈ کرنے کی کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ویریبل تو ویریبل کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کمپیوٹر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسپیس چاہیے اب ویریبل کی ٹائپس ہم نے جیسے کہ دیکھی انٹیجر ہو سکتا ہے جو پوائنٹس کے بغیر نمبرز ہیں فلوٹ ہو سکتا ہے فلوٹ کون سی ویلیوز جو کہ پوائنٹس والی ہیں اسی طرح کریکٹرز کریکٹر کے لیے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ یوز ہو سکتی ہے اسی طرح ورڈ مطلب اسٹرنگ کمبینیشن آف کریکٹرز ہمارے پاس اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ آتی ہے سنگل جو لیٹرز ہیں ان کو ہم کمپیوٹر میں ڈینوٹ کرتے ہیں چار یا کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ پوائنٹس پوائنٹس کے لیے ہم فلوٹ یوز کریں گے سملرلی اگر ہمارے پاس نمبرز ہیں تو ان کے لیے ہم انٹ اسٹینڈ فار انٹیجر یہ ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اگر انٹیجر مطلب پوائنٹس کے بغیر ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو اس کے لیے انٹ لکھیں گے جو یہ بتائے گا کمپیوٹر کو کہ یہ جو ہمیں اسپیس چاہیے یہ کس ٹائپ کی چاہیے انٹیجر ٹائپ کی سملرلی اگر پوائنٹس والی ویلیوز ہیں تو فلوٹ تو اگر ہم ویریبل کا سینٹیکس دیکھیں سینٹیکس جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ لکھنے کا طریقہ ویریبل بنانے کا طریقہ تو ہم لکھیں گے انٹیجر اے اور سیمیپل اب اس کا کیا مطلب ہے ہم کمپیوٹر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اسپیس چاہیے ایک جگہ چاہیے جس کا نام کیا ہوگا اے تو ریم کے اندر ہمیں ایک اسپیس مل جائے گی اے کے نام سے جس میں کس ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے انٹیجر ٹائپ کا اور انٹیجر کا مطلب ہے یہ ڈیسمل ڈیٹا پوائنٹس کے بغیر ڈیٹا اسی طرح اگر ہم لکھتے ہیں 
फ्लोर बी तो इसका क्या मतलब है हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि हमें स्पेस चाहिए किस नेम से बी के नेम से और जिसकी टाइप क्या होगी फ्लोट मतलब बी में जो बी के लिए हमें स्पेस मिलेगी इसमें किस टाइप का डेटा आ सकता है पॉइंट्स वाला सिमिलरली अगर हम लिखते हैं चार सी तो इसका क्या मतलब है कि हमें एक स्पेस चाहिए किस नेम से सी के नेम से और जिसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है क्रैक्टेटर तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुई नेम मेमोरी लोकेशन ये क्या है ये कोई मेमोरी लोकेशन है जिसका हम नाम रखते हैं तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुई कि ये क्या है किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक नाम है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए डेटा को स्टोर करने के तो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज नॉन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि हम ये बताएं कि वेरिएबल का नाम क्या है और उसके डेटा टाइप क्या है तो इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन तो इधर हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं एक इंटीजर टाइप का एक फ्लोर टाइप का और एक करेक्टर टाइप का जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स लेके हम दो नंबर को एड करके देख सकते हैं कि ये काम किस तरह से करते हैं तो इस लेक्चर के लिए अलग